。喂，什么？我马上回去。秦斌，嗯，你能在前面停下车吗？怎么了？石岩生有点事情，我得回去一趟。不好意思啊。哎，不是啊，刚刚不都好好的吗？怎么一出来就有事了？对啊，实在不好意思，扫兴了。那我送你回去吧。这儿能打到车，你们玩你们的。嗯，我走了。你这，谢谢拜拜。师傅。今天我也没辙了。哎，不是，哎，你为什么就不能把你姐给拉住呢？我又不能动手。哎，师傅，你不能恼羞成怒，不讲道理了呀！你再说，再说我把车开回去。别呀，师傅，你想想，我姐这一走，你就把我给撂下，我姐会怎么看你啊？我真服了你！哎，你下次再找机会啦。哎，赵川，怎么了？你先冷静一下。说吧。我在做细胞增殖实验的时候，前一周的一切正常，可是从前天开始，细胞没有长。前天？你没跟我说啊？我不想让你担心。赵小山，我跟你说的很清楚了，我没有时间。这一次实验持续成功，不许失败。你为什么不早点跟我说呢？因为我知道问题出在哪儿。你知道？我问你，细胞不健康一般会有几种情况？两种，一种是实验使用的细胞状态不好，还有一种就是实验污染。你忘了第三种，人为因素。什么意思？邱佳宁，你动了别人的蛋糕，你觉得他们会坐以待毙？有人使坏，有证据吗？培养箱里的培养皿，我做了统计，在我们离开之后，培养皿被人动了手脚。被人动了。我之前在这里画了一条线，可是现在没。我不想打草惊蛇，所以没有之前告诉你。那你现在又为什么告诉我？今天晚上，我们来个瓮中捉鳖。假如说二甲基亚酚无色无味，不会让细胞死亡，细胞就是无法呈现出正常的状态，却又让人看不出端倪。最重要的是 ，DMSO 使用非常频繁，每一个实验室必备。谢小小，你干得漂亮。为什么这么做？说话，谢小小，这是我干的，怎么着了？你知道，你做的这件事情，我说出去的话，你的前途就没了。了结在你手上的我又不是第一个，你现在最好先想想，假期之后你怎么向公司交代吧。记不记得你第一次进我们组的时候，我就跟你说过，我警告过你，你不让我好过的话，我也不会让你好过的。你知道我爸是谁吗？就算你把这件事上报给了公司，董事长还要卖我爸几分面子，我最多的就是被劝退。但是你，就别想在这待下去了。劝退了，谢小小，你想的真轻松。你想怎么样
很快你就会知道了。宋老师走来干什么？下属任务失败，让他来领人。什么意思啊？这事儿跟宋磊没关系。不打自招了吧，谢小小，你当初进入实验室就是为了接近孙磊。我是喜欢孙磊，但这件事和他一点关系都没有。你们要怎么处理？冲我来叫我来有事吗？谢笑笑往周小山的培育皿里添加了二甲基压风，所以大半夜的让我来，就是要解决你们组的内斗。周小山，笑笑，先出去吧。宋老师，你和谢笑笑应该不只是同事的关系吧？你什么意思？他会这么做，都是为了你。你应该很清楚。你有证据吗？没有，但我认为作为一个男人，应该敢做敢当，让爱着自己的女人承受一切，有点不公平。公平。跟着王朗的这些年，我见过很多像你这样的所谓引进型人才。王老的本意是想打破学术的近亲繁殖，给实验室带来新的血液。可是他们一个一个只知道用新的技术做测序实验，这种实验明眼人一看就明白，只要有足够的样本、足够的资金，就一定能够达到想要的结果。然后去权威的杂志上发表。可是你没有想到，我和他们不一样，我真的一步一步的把实验做出来了，并且在很短的时间内否定了你这么多年的努力。没错，这不公平。所以周小山的结果，是你最后的机会，只要三次的结果不统一，我就会被公司赶出去，这样你就可以稳坐首席研究员的位置了。没错。我开始是这么想的，可是后来我放弃了。为什么？因为我还想要这张脸，我受不了看不起自己的感觉。所以谢笑笑的行为，只是他自己的想法。我知道说了你也不信，无所谓。笑笑这么做的确是因为我，所以我愿意承担一切后果。我相信你。不过。事情已经发生了，也不能这么就结束了。所以，怎么处置谢笑笑？我想问一下你的意见。如果按照公司规定来说的话，我是一定要报告给总公司，然后总公司是要开除他，还是移交公安机关，都不是我能控制的。笑笑他还太年轻，我希望邱老师你可以给他一条活路，拜托了。可以，不过我也有一个请求。对
不起的石头。你对不起的是裘老师。裘佳宁，你记住了。给我把嘴闭上。给我走。西校校会申请调到行政部门去，以后实验的事情他不会插手了。这不像你啊，裘佳宁。那怎么样才像我呢？当初郑薇走的时候就哭成那样，也没见你心软。其实，我一直在想，如果重新来一次的话，是不是郑薇、苏老师，他们都不应该走啊？那如果重来一次的话，你会向哈里妥协？留在他那边的实验室吗？当然不会，这是原则性问题，不会改变的。不过我正在检讨，确实我太过于理性了。所以，你愿意原谅犯过错的人？可以的话，可以再给一次机会。那如果是我犯错了呢？你愿意给我一次机会吗？可以啊。那你记住今天说的话哦。对了，刚刚在里面，你和孙磊说什么了？没什么。我请他去跟王老一起跟总公司说一下，再给我点时间。为什么要求他们啊？你不是完全可以靠你爸吗？靠我爸什么？让他跟黄总打个电话，是结果是一样，但是。公是公，私是私，我分得很清楚的。可以啊，乔老师，孙磊英雄救美，你赢得了时间，双赢。乔老师还是很聪明的嘛。我帮你抓到了真凶，没有功劳也有苦劳，你准备怎么感谢我呀？你说吧，想让我怎么感谢你？我什么都不要，我就要你欠着。为什么？有来才有往，有借才有还，这样比较有意思。好，不早了，回去吧。你认为苏老师有问题，你想挺身而出指证出来，可是你得到了什么？冷落、排挤、羞辱。你何苦呢？不苦啊，对就是对，错就是错。我看到了，我就要说出来，这是原则问题。我是担心你不能。不用担心我，对我个人有意见，我不在乎。但是如果故意混淆是非、亵渎科学，我绝对不会放过的。你真的认为这个世界上有什么公平？公平、正义、真理，这些都是存在的。如果说一名科研人员不相信这些，那可能也没有办法再走下去了吧。可是现实是残酷的，虽不能治，心向往之。坚持和努力的意义，在于我们无限接近真理。你现在认为你所坚持的，是正确的吗？因为上过当受过骗，难道就不相信世界上有真正需要帮助的人吗？因为生活在黑暗里，就不用向往光明吗？相信是一种选择，也是一种能力。我很庆幸我还有这种能力。杨姐，你那相亲对象的事怎么样啊？怎么样啊？哎呀，别提了。哎呀，浪费了我大道夫的洗发水的沐浴露了。我昨天特意把自己洗的香香的。怎么着？对方没看上你啊？也是，这两年发了五篇 S C I 的杰出科研人员，你有两瓶怎么配得上人家？得用。凭啊！你去死吧！到底怎么了？对呀、啊，快说说嘛！哎呀，搞错了！啊？同名同姓，不是同一个人。哎，李博士啊，你这智商是让你吃完了吧？哎，你们知不知道，笑笑调来我们行政？啊？为什么？我也不知道啊。我早上过来一打开电脑，就发现一封邮件，说笑笑调来行政，有什么事情向我汇报。估计是你裘佳宁干的
，你怎么什么时候都怪裘老师啊？这不明摆着的吗？笑笑做完实验了就没有利用价值了。笑笑这个，哎，笑笑，笑笑姐。笑笑，你调到行政处了？怎么回事啊？这么突然？是不是邱佳宁故意整你啊？没有。哎、没事，你告诉我们也没关系。邱佳宁又不在。我说了没有就是没有。笑笑，大家也是关心你。谢谢，免了不用。谢谢。那我们下个阶段的工作怎么安排？如果一切顺利的话，嘉玲，你来负责销售方面的研究，主要是包括药效、药理、毒性，还有药物代谢这几个方面。要制定和完善总体的实验思路，还要实施具体的实验，并且要把好质量关。嘉玲啊，你的任务艰巨，责任重大。只要您信得过我。我责无旁贷。好的，小孙，你来负责灵长类动物的实验，联系和实施药物安全的哺乳类大型动物实验，全部由你来负责。灵长类大型动物的实验要求一向规则很严，不容易实施，而且各界的注意力也比较多，你的担子也不轻啊。没问题，吴老，我听从您的安排。那好，咱们就这么定了。我做好汇报，你们呢？趁着这个预实验和准备月，好好的放松一下。接下来迎接我们的，可是一场硬仗啊！宋老师，有事吗？邱老师，笑笑的事情你不怪我吧？是你大人有大量，我感激还来不及呢，怎么会记恨你呢？实验的事情，谢谢你。能为你排除错误的实验方向，我很荣幸。我说的是真心话。那我也说句真心话，你的实验方案是有问题的，我到现在仍然持这个观点。好，那就请您继续质疑我吧。任何成就都是伟大的质疑者来成就的。赵山，这是什么呀？杀了我！嗯，那是用来做什么的？技术。<笑>你真有趣、啊！要要要，猪猪！哎呀，自从周小山来了，你往我们这儿走的频率可大大增加了呀！啊，有吗？哎呀，还是帅哥魅力大。来之前捯饬半天了吧？嗯。快闻，这屋全是你的香味儿，肯定是用了阿道夫精油洗发水吧？不行，太香了！周老师，我带你去窗台透透气。走，你回来。我怕你给人家熏晕了，给帅哥。干嘛呢？不工作在这闹。没有，赶紧你快闻，整个屋都是猪猪的香味儿。我是来通知大家的，今晚老地方，团建。对。哎、恭喜你啊！恭喜我什么呀？难怪我问你有没有女朋友的时候你不说呢，原来已经暗中发展了呀。我和猪猪不是那种关系。放心吧，我不反对办公室恋情，你可以放心大胆去爱。裘佳宁，干嘛？我跟你说了，我和猪猪不是你想的那样，我不喜欢他。那你喜欢谁啊？我喜欢。说出来啊，我可以帮你的。还害羞呢，让我想想啊，一定不是谢笑笑。默默年纪又太小，思颖，我没见你跟他说过话呀、啊。哦，我知道了，纯然，没想到你喜欢这一款的呀，不过纯然也有纯然的可爱了。哎，但是我跟你说。默默跟我说，张宇也喜欢春然。如果你也喜欢他的话，可能就比较复杂。邱佳宁，你够了。放心吧，我一定站在你这边支持你，加油。忙吧。
师傅啊，你干嘛呢？你一副生无可恋的样子。谁都别来劝我，我想往下跳。你要不要我给你开窗户啊？我后悔了。后悔什么？我后悔我没有早点跟你姐表白。感情这东西，真的就跟打仗一样，一鼓作气，一而再，再而三，三而竭，越挫越说不出口。我就说嘛，不听徒弟言，吃亏在眼前。我决定了，今天晚上我就跟你姐表白。没戏、啊。为什么？我姐他们实验室搞团建，没空搭理你。没有机会，就创造机会。那你们好美啊，团建呀！哎，秦医生怎么又来了？秦医生，过来找佳宁啊！啊，他在吗？秦医生，佳宁，你找我吗？啊，呃，是这样，有一些病理上的问题，想要跟你再研究一下，不知道你有没有空，可能会占用一点你下班后的时间。你着急吗？呃，急倒是不急。哎呀，秦医生，你来的真不巧，我们今天晚上要团建呢。啊？嗯，那，那真不好意思了，要不，要不我先走了，要不？要不你就。一起，一起啊！对啊，一起，一起，合适吗？有，太合适了。哎哎，那这样，今天晚上夜宵我请吧，好吧？行，走了。哎、看样子我应该适当的运动一下了。大宁，你跟秦医生一起一起下去等。哎，我出去。佳宁，那我楼下见，拜拜。周小山，我们一会儿一块走吧。佳宁，哎，嗯，怎么来了？徐老师，我们待会儿一起坐张宇的车走吧。可以吗？当然可以啊。佳宁，你还是坐我的车吧。我们两个有些问题可以再讨论一下。后续的实验，我也有问题要问你。哎，你们每天都见，什么时候说都可以吧？不行，很急。哎呀，拜托，你们三个坐一辆车不就解决了吗？对啊，那就一起吧。啊，走吧走吧，我们快走，走吧。你怼我干啥呀？江宁，一会儿你坐副驾驶吧，我说话。好，我要坐前面，坐后面我晕车。秦斌，你刚刚说的药理的问题是什么？佳宁，我在开车呢，现在不方便说。那郑小山，你刚刚要说的……我有点困了，不想说。是一对儿，有点复杂。是你呢？点歌吧，点歌。点歌了，我要点歌了。哎，行吗？哎呀，你这，这点的什么呀？这是，我不是李白还。我还不是杜甫呢！嘿，来来来，你唱，你选，你给大家唱个《南忘今宵》。来，《南忘今宵》。来，走一个。你不让他唱，他又不唱，多无聊。别跟他玩了，咱喝酒了啊！谁也别唱歌。来，我们干一个，干一个。来一个。哟，没想到赵小山，看不出来啊，酒量还不错、啊。王老，久仰，我是秦兵，佳宁的朋友。小秦是做什么工作的？我是医生，澳阳医院肿瘤科副主任。如果你们以后有什么事儿，就尽管找我。<笑>真
这个小青是前途无量啊！没有，不过我们嘉宁也是毫不逊色，对吧？嘉宁特别棒。<笑>嗯，王老。嗯，秦医生是我妹妹的代教老师，也是因为我妹妹的原因，所以我和秦医生见过几次面。很好，<笑>很好。初次见面，我们喝一个吧。哎，我我这个，我也不能喝酒。干啥呢？不喝酒。干杯！王老，我有几个问题想要问你一下。啊。我不是现在发。四个，五，六。哎，一个。又出来，又出来。不要，我再喝就喝不下去，我别喝多了。别来酒啊，来酒，吹酒瓶啊。装醉一点酒量，肯定能喝。能帮我把它喝了吗？胡小山，你偏心啊！你直接猪猪喝，你怎么不替我喝？啊，你讨厌！来来来来，咱们拍照。我不，别在那，你过来，你过来。我不，我不。出去一下。好的，好的。我这有路。小白谁嘞？陈小山，跟我去买点零食吧。我陪你去吧。邱老师让我跟他去。小山走。既然不喜欢猪猪，跟他那么亲密干什么？不是说出去买东西吗？还在这儿说什么呢？我跟裘老师说些事情。说完了吗？没有。看样子你们说的好像不是同一件事儿。你难道不想知道吗？什么？那个人是谁？是求我，我就替你喝。哎，佳音的病刚好，还不能喝酒，我来替他喝。哇！哎，就是。哎，再来玩一把，我喝过。再玩一把，再来一把，再来一把。不好意思，打扰大家一下，我跟佳宁还有些话没说。秦兵，叫我秦兵就好。秦兵，那你的那篇论文的问题是什么？哇，佳宁，现在这么好的气氛，你还要和我说学术吗？那那就聊一聊你的留学生活吧。猪猪，哎，干嘛？去帮我点首歌。什么歌？无聊，嗯，那就聊聊你吧。我有什么好聊的？那聊聊我吧，你觉得我怎么样？挺好的。真的吗？我还可以更好的，你想知道吗？现在吃啊，现在吃啊，没有。老师还会唱外文歌呢。
那你等我一下，我过去再叫个人。哎，好嘞，等我一下啊，好嘞。佳宁，佳宁，我叫代驾，顺路送你回去吧。正好我也回宿舍，秦医生也送送我吧。啊，佳宁。刚刚王老说他送我，那你坐秦明的车吧。拜拜，拜拜。佳宁，我。是不是？我们先走了啊！拜拜拜拜拜拜！注意安全！走了走了走了！佳宁，佳宁，那那那到了告诉我。车呢？那边。麻烦要您送我。没事，哎，佳宁啊、嗯，那个秦先生是不是在追求你啊？没有，您别误会了。<笑>你到了这个年龄啊，也应该谈恋爱了。我还未成年呢。<笑>是吧？<笑>哎，刚才佳宁跟你在走廊里边说了些什么呀？公事。他都跟我说了，他说你喜欢上实验室里边一个女同事。我问他怎么知道的，他说猜的。可我觉得他猜错了。秦医生，你比他要聪明。所以你喜欢的，怎么？你要帮我做红娘吗？那取决于你喜欢上了谁。如果你喜欢错了人的话呢？你要把我怎么样？劝你早点放弃呗，也是对你好。看来秦医生很清楚我喜欢上的人是谁啊。朱小山，何苦呢？不苦、啊，轻松着呢。那天你们出去玩，我完全可以不用给徐佳宁打电话的。可是我打了，你知道为什么吗？因为我知道他会听我的。哈哈哈。徐佳宁，还没猜到。啊？我确实喜欢上了实验室的一个人，但是你猜的都不对。实验室就那么几个人，用排除法吧。笨蛋。我跟你说了，我和猪猪不是你想的那样，我不喜欢他。那你喜欢谁啊？我喜欢。说出来啊，我可以帮你的。你难道不想知道吗？什么？那个人是谁？
不会呀、啊。姐，嗯，你想什么呢？没什么。你肯定有事儿，你快说，你快说，快说，说说说说说，说快说。别闹啊，烦着呢。烦着还有心事儿能让你烦着？哎，你分享分享，我来替你解决。姐，你快说嘛！叔叔，你要是个男的，你会喜欢我吗？谁喜欢你了？谁呀、啊？谁呀、啊？没有、啊，我就随便问问。你不可能这么随便问问的，是不是有人给你表白了，姐？姐，你说你说谁、啊？哎呦，没有，怎么会有人喜欢我呢？我一个工作狂，生活白痴，怎么会有人喜欢我？我知道我自己什么呀？你不对，你肯定有问题，啊，绝对有问题。你说不说，徐小娘？你说不着，你就告诉我嘛，姐，姐，别，姐，你就。为什么让你转交？我怎么知道有事吗？为什么是让童墨把这个文件交给我？哦，他刚刚来找我，就让他顺便拿给你了。怎么了？邱老师，这份文件有几个地方我不太清楚。哪里？这温度写的是九十八。嗯。时间是三分钟，不太清楚。不用靠这么近吧？远了，我怕你听不见。听得到。还有什么要说的？哎，这是我的杯子。我知道。我是说，我喝过。我不嫌弃。我们聊一下吧。排除法奏效了。我觉得你现在应该需要可乐加辣椒。首先，我要谢谢你的善意。善意？不，一个人喜欢另一个人，绝对不是为了向对方展示善意，他是为了满足自己。是，不过，你不让我知道的话，你大可以。去满足你自己，这是你的权利。但是你现在让我知道了，这件事情就开始困扰我了。困扰在哪儿？为什么？我不知道该怎么回应你。很简单啊，答应或者拒绝。我们不合适。不合适在哪儿？很多地方。比如？比如，你相信？弱肉强食的丛林法则，而我相信爱与和平。我们从人生观到世界观都很不一样。但是我改变了，我现在也相信爱和和平了。赵浩山，你听着，邱将军，以前我一直认为你看待这个世界的方式非常愚蠢，什么爱、和平，真的非常愚蠢。但是后来，你用你的坚持，一点一点的改变了我的想法。比如，你对工作的热情
。比如你对孙磊持之以恒的感化，再比如，当所有人都不看好我，认为我会输掉那场比赛的时候，你挺身而出，你为了我的前途，甘愿把所有的责任揽在自己身上。不是不是，我觉得你有些误会了，就算不是你是别人，我一样会那么做。可是裘佳妮。对于我来说，这是我人生当中的第一次，第一次有一个女人会为我做这些事情